ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടച്ചിൻ്റെ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും പഠിക്കാനും അതുപോലെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സന്തോഷം അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ എനിക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ് എനിക്കും അതൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഇനി ഇനിയും ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും ഒരു പാനി എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതല്ല എനിക്കത് വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നല്ലതൊരു ബുക്കും പേന എടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആ സമയത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ നിൽക്കാനും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പാറ്റേണൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടറ്റൊക്കെ സീറ്ററ്റോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തി സ്വന്തം മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുകയും സ്വന്തം മാനസിക പ്രക്രിയകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഏത് എൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീപ്സ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓൺ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ്സ് ഹിസ് ഓൺ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എ ചോദ്യാവലി ബി നിരീക്ഷണം സി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഡി ആത്മപരിശോധന എ ക്വസ്റ്റിനയ ബി ഒബ്സർവേഷൻ സി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഡി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഉത്തരം ആത്മപരിശോധനയാണ് അതായത് വ്യക്തി സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നോക്കുകയും സ്വന്തം മാനസിക പ്രക്രിയകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ആത്മപരിശോധനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് ഡാഷ് ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവേർട്ട് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എ അഭിമുഖങ്ങൾ ബി നിരീക്ഷണം സി ആത്മവിവരണം ഡി പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എ ഇൻ്റർവ്യൂ ബി ഒബ്സർവേഷൻ സി സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഡി പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിരീക്ഷണമാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഉചിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഭിരുചി മനോഭാവം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് വോട്ട് ഈസ് വൺ വേ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ബി ചോദ്യാവലി സി സഞ്ചിത രേഖ ഡി സമൂഹമിതി എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റിനയ സി ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് ഡി സോഷ്യോമെട്രി ഉത്തരം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഏത് രീതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എ സയൻസ് എ നിരീക്ഷണ രീതി ബി ചികിത്സാ രീതി സി സർവേ രീതി ഡി പരീക്ഷണ രീതി എ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ബി ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് സി സർവേ മെത്തേഡ് ഡി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഉത്തരം പരീക്ഷണ രീതിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയെ ഒരു ശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രധാന രീതി എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ എബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ സമന്വയം ആഗമനം ചികിത്സ വിശകലനം സിന്തസിസ് ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലിനിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉത്തരം ക്ലിനിക്കലാണ് ചികിത്സയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രധാന രീതിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മപരിശോധനാ രീതി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വാസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഇൻ എ ധർമ്മവാദം ബി ഘടനാവാദം സി വ്യവഹാരവാദം ഡി സമഗ്രതാവാദം എ ഫംഗ്ഷണലിസം ബി സ്ട്രക്ചറലിസം സി ബിഹേവിയറിസം ഡി ജസ്റ്റാൾട്ടിസം ഉത്തരം ഘടനാവാദമാണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആത്മപരിശോധനാ രീതി അഥവാ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ ഏത് പഠന രീതിയിലാണ് നിഷ്ക്രിയമായ പഠനവും മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ വിശകലനവും സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇൻ സൈക്കോളജി പാസീവ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ എ ആത്മപരിശോധനാ രീതി ബി നിരീക്ഷണ രീതി സി പരീക്ഷണ രീതി ഡി ജനിതക രീതി എ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ബി ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് സി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡി ജനറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉത്തരം നിരീക്ഷണ രീതിയാണ് നിരീക്ഷണ രീതി അഥവാ ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിഷ്ക്രിയമായ പഠനവും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ വിശകലനവും സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാസീവ് സ്റ്റഡിയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളൊരാളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പാസീവായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആക്റ്റീവായിട്ടല്ല അപ്പോൾ പാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പാസീവായിട്ട് നമ്മളൊരാളെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും അനാലിസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൽ മെത്തേഡ് അഥവാ നിരീക്ഷണ രീതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തതാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അത് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതുകൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് എ നിരീക്ഷണ രീതി ബി അഭിമുഖ രീതി സി ജനിതക രീതി ഡി പരീക്ഷണ രീതി ഇൻ വിച്ച് മെത്തേഡ് നോട്ട് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ബട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ജനറ്റിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അഭിമുഖ രീതി അഥവാ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നു അത് എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നതുകൂടെ നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് അഥവാ അഭിമുഖ രീതിയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതി എ ആത്മപരിശോധനാ രീതി ബി നിരീക്ഷണ രീതി സി ചികിത്സാ രീതി ഡി അഭിമുഖ രീതി ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഈസ് എ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ബി ഒബ്സർവേഷൻ സി ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡി ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ്
ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മപരിശോധനാ രീതി അഥവാ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മപരിശോധനാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു ചോദക ചരവും അതിൻ്റെ പ്രതികരണ ചരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠന രീതി എ നിരീക്ഷണ രീതി ബി കേ സ്റ്റഡി സി പരീക്ഷണ രീതി ഡി ആത്മപരിശോധനാ രീതി എ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റിമുലസ് വാരിയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസ് വാരിയബിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഒബ്സർവേഷൻ ബി കേ സ്റ്റഡി സി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഉത്തരം പരീക്ഷണ രീതിയാണ് അഥവാ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വാരിയബിളും ഒരു റെസ്പോൺസ് വാരിയബിളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ ക്രമത്തെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പഠന രീതി എ സർവേ രീതി ബി നിരീക്ഷണ രീതി സി കേ സ്റ്റഡി ഡി ആത്മപരിശോധനാ രീതി എ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയറൽ ഓർഡർ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എ സർവേ മെത്തേഡ് ബി ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് സി കേ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉത്തരം സർവേ മെത്തേഡ് ആണ് അഥവാ സർവേ രീതിയാണ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ ക്രമത്തെ പഠിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രീതി പന്ത്രണ്ട് ഒരു സമയം ഒരു വ്യക്തിയുമായി മാത്രം ഇടപെടുകയും അവൻ്റെ സമയോജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പേര് നൽകുക കേ സ്റ്റഡി ചോദ്യാവലി ചികിത്സാ രീതി നിരീക്ഷണ രീതി Name the method which deals with only one person at a time and promotes his adjustment. A. Case study. B. Kustinaya. C. Clinical method. D. Experimental method. Uttaram clinical method. That is Chigilsa Reedhi. One time, one victim is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. കേസ് സ്റ്റഡി അപ്പം നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം ക്ലിനിക്കലും കേസ് സ്റ്റഡി സംശയം തോന്നാം പക്ഷെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പേഴ്സണെ ആകാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആകാം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ആകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ ഇരുത്തിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നു അവൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയം ഒരു വ്യക്തിയുമായി മാത്രം ഇടപെടുകയും അവൻ്റെ സമയോജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് അഥവാ ചികിത്സാ രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്നത് ഏത് ഗവേഷണ രീതിയാണ് എ ചികിത്സാ രീതി ബി പരീക്ഷണ രീതി സി ചരിത്രപരമായ രീതി ഡി സർവേ രീതി എൻ വിച്ച് സോറി വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് മോസ്റ്റ് ടു ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ആസ് എ സയൻസ് എ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് B. Experimental Method C. Historical Method D. Survey Method Uttaram Experimental Method ആണ് അഥവാ പരീക്ഷണ രീതിയാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് ക്ലിനിക്കൽ രീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് വില്യം വൂണ്ട് ലൈറ്റ്ന വിത്മ സി ജി യുങ് ലിയോ പോൾഡ് ബെല്ലാക്ക് ദ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് വോസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഉത്തരം ലൈറ്റ്ന വിത്മറാണ് ലൈറ്റ്ന വിത്മറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള 
ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് അതുപോലെ ഇത് കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ദെൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മപരിശോധനാ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ദ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വില്യം ജെയിംസ് വില്യം വൂണ്ട് മോർഗൻ കോഫ്ക ഉത്തരം വില്യം വൂണ്ടാണ് വില്യം വൂണ്ടാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ ആത്മപരിശോധനാ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പതിനാറ് സിദ്ധിശോധകവും നിദാനശോധകവും എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എ മാനസിക പരിശോധന ബി പാഠ്യപരമായ പരിശോധന സി പാഠ്യേതര പരിശോധന ഡി സാഹചര്യപരമായ പരിശോധന അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ബി സ്കൊളാസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് സി നോൺ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി സിറ്റുവേഷൽ ടെസ്റ്റ് ഉത്തരം പാഠ്യപരമായ പരിശോധന അഥവാ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് സിദ്ധിശോധകവും നിദാനശോധകവും പാഠ്യപരമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അഥവാ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വ്യക്തിത്വം അളക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രം എ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ബി നിരീക്ഷണം സി അഭിമുഖം ഡി തീമാറ്റിക് അപ്പേഴ്സെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് എ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ബി ഒബ്സർവേഷൻ സി ഇൻ്റർവ്യൂ ഡി തീമാറ്റിക് അപ്പേഴ്സെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉത്തരം ഡി ആണ് തീമാറ്റിക് അപ്പേഴ്സെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കിന് ഉദാഹരണമായി വരുന്നത് പതിനെട്ട് എന്താണ് ഉപാഖ്യാന രേഖകൾ ഓപ്ഷൻ എ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കഥ ബി ഒന്നോ അതിലധികമോ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്ന വിശദമായ രേഖാമൂലമുള്ള വിവരണം സി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ വീണ്ടും ശാസിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഡി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വൈജ്ഞാനിക പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ആർ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് എ ഹിസ്റ്ററി യു ടെൽ യുവർ ഫാമിലി അബൌട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ദാറ്റ് ഡേ ബി എ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിട്ടേൺ നറേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് വൺ ഓർ സെവറൽ ചിൽഡ്രൻ സി എ റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീ റീപ്രിമാൻറ്റിംഗ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡി എ റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേക്ക് എ കൊഗ്നറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉത്തരം ഒന്നോ അതിലധികമോ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്ന വിശദമായ രേഖാമൂലമുള്ള വിവരണമാണ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിട്ടൺ നറേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് വൺ ഓർ സെവറൽ ചിൽഡ്രൻ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥിരമായ ദത്തങ്ങളാണ് ഡാഷ് എ ഉപാഖ്യാന രേഖ ബി സഞ്ചിത രേഖ സി സമൂഹമിതി ഡി സേവന പുസ്തകം ഡാഷ് ഈസ് എ റെഡിലി അവൈലബിൾ പെർമനൻറ്റ് ഡാറ്റ എബൌട്ട് എ ചൈൽഡ് എ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് ബി ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് സി സോഷ്യോമെട്രി ആൻഡ് ഡി സർവീസ് ബുക്ക് ഉത്തരം ബി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡാണ് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 
പെർമനൻറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെഡിലി അവൈലബിൾ പെർമനൻറ്റ് ഡാറ്റ അബൌട്ട് എ ചൈൽഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പത് പതിനെട്ടാമത് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാറുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡും അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ ഇരുപത് റോഷ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രം എന്താണ് അളക്കുന്നത് എ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ബി സ്വപ്നം സി ബോധപൂർവമായ ആഗ്രഹം ഡി തലച്ചോറിൻ്റെ വലിപ്പം വാട്ട് ഈസ് റോഷാസ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ടു മെഷർ എ അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷൻ ബി ഡ്രീം സി കോൺഷ്യസ് ഡിസയർ ഡി ബ്രെയിൻ സൈസ് ഉത്തരം എ ആണ് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം അഥവാ അൺകോൺഷ്യസ് ഇൻറ്റൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് റോഷ ആവിഷ്കരിച്ച നമ്മുടെ റോഷയുടെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല റോഷയുടെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മഷി രൂപം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു സംഭവ വിവരണ രേഖയിൽ എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് ബി സംഭവ തീയതി സി പശ്ചാത്തലം ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആൻ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ് എ സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം ബി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് സി സെറ്റിംഗ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഉത്തരം ഡി ആണ് മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അഥവാ ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഈ ഒരു അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരും സംഭവ തീയതിയും പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ തന്നെ നിർബന്ധമായും ഒരു അധ്യാപിക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നയാൾ സ്വയം പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് എ ചോദ്യാവലി ബി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ സി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡി ഇൻവെൻറ്ററി ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ഫോം വിച്ച് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ഫിൽസ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് എ ക്വസ്റ്റിനയ ബി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ സി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡി ഇൻവെൻറ്ററി ഉത്തരം എ ആണ് ചോദ്യാവലി അഥവാ ക്വസ്റ്റിനയർ ആണ് പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെ സ്വയം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ചോദ്യാവലിയിൽ നിന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ദെൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമൂഹമിതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ദ സോഷ്യോമെട്രി യുങ് മൊറേനോ ബെലാക്ക് ആൻഡ് ഗയ ഉത്തരം ബി ആണ് മൊറേനോ ആണ് സമൂഹമിതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ ഒരു ചോദ്യം മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അത് ഏത് എക്സാമിനായിക്കോട്ടെ സമൂഹമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോമെട്രി എന്ന ഭാഗം പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകാനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രം വിച്ച് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ വാറ്റ് ബി കാറ്റ് സി പി എസ് ഐ ഡി ടാറ്റ് ഉത്തരം ബി ആണ് കാറ്റാണ് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചിത്ര സാഹചര്യ സൂചിക വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണേ അത് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് 
പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് റോഷ മോർഗൻ ബെല്ലാക് ജെന്നിങ്സ് പി എസ് ഐ ഉത്തരം ബി ആണ് മോർഗൻ ആണ് ചിത്ര സാഹചര്യ സൂചിക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ പിക്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ആരാണ് ഓദർ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളത് പഠിക്കണം അതുപോലെ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പോവുക നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കിട്ടിയ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത് എഴുതുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേയിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ തിയറീസും എന്തായാലും പഠിക്കണം കാരണം അതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അത് പഠിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഥവാ എഴുതുമ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാലും പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടിക്കൂടി വരും എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ തവണ കേട്ടിട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്ററ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഏത് എക്സാമിനും അതിപ്പോൾ യു പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് എക്സാമും എനിക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിലെ അതായത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു